வணக்கம் நண்பர்களே உங்களை இந்த லேர்ன் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் மூலம் வரவேற்பதில் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா அட்வர்ப் கிளாஸஸோடைய அடுத்த பகுதியை பார்க்க போகிறோம் அட்வர்ப் கிளாஸஸ் ஆஃப் பர்பஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம இந்த அட்வர்ப்பை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியம் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பொதுவாக அட்வர்ப்பை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அட்வர்ப்னா வினையுறி சொல் அது வந்து வினை சொல்லை உயர்த்தி வருவது அதாவது ஒரு குவாலிஃபை பண்ணி வர்றது தான் என்னது அட்வர்ப் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்தான் இங்கிலீஷில் கேமுங்கிறோம் அதை தான் வெர்பு அந்த வெர்பை எப்படி சொல்கிறோம் காலையில் வந்தான் அந்த வந்தானுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை அது காலையில் அது எதை சேர்ந்து வந்திருக்கு வந்தானை சேர்ந்து வந்திருக்கு அந்த காலையிலங்கிற வார்த்தை என்னது அட்வர்ப் அட்வர்ப்புங்கிற வார்த்தையில் மோர் தென் ஒரு வார்த்தை வந்ததுன்னா அது வந்து அட்வர்ப் ஃப்ரேசஸ் அதை தான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் அட்வர்ப்புக்கும் அட்வர்ப் ஃப்ரேசஸ்க்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அர்த்தம் ஒன்று தான் ஆனால் வந்து ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அட்வர்ப்னா சிங்கிள் வேர்டாக இருக்கும் அட்வர் ஃபர் ஃப்ரேசஸ்னா மோர் தென் ஒன் வேர்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மார்னிங் மோர் தென் ஒன் வேர்டு இருக்கு இல்லையா அதனால் அட்வர்ப் ஃப்ரேசஸ் இப்போ அட்வர்ப் கிளாஸஸ்னா என்னென்னா பொது இப்போ அவன் காலையில் வந்தான் ஹீ கேம் இன் த மார்னிங் ரைட்டா இந்த மார்னிங்கிறது வந்து அட்வர்ப் ஃப்ரேசஸ் இப்போ அந்த காலை வேலையாக இருந்தபோது அவன் வந்தான் ரெண்டு கருத்தை மாறி இருக்கா மாறல இதில் அவன் வந்தான்ங்கிறது ஒரு வார்த்தை இருக்குது அந்த காலை வேலையாக இருந்த பொழுது அந்த பொழுதுங்கிறது எதை குறிக்குது அந்த காலை வேலையாக இருந்த பொழுது அந்த சென்டென்ஸ் குறிக்குது இல்லையா அதுதான் அட்வர்ப் கிளாஸஸ் அட்வர்ப் கிளாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் ஏ விச் கண்டெய்ன் ய கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் வர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இங்கே எது அட்வர்ப் கிளாஸு அந்த காலை வேலையாக இருந்த பொழுது இணைப்பு வார்த்தை பொழுது ஆக அதுதான் சார் அட்வர்ப் கிளாஸு அவன் வந்தான்ங்கிறது தனியாக இருக்குது தனியாக வந்தாலும் அது வந்து மெயின் கிளாஸுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் எப்பயும் ஃபஸ்ட் வரும் ஹி கேம் வென் இட் வாஸ் மார்னிங் வினையுடி வாக்கியம் ஒம்பது விதமான பிரிவு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க வேண்டிய பிரிவு என்னென்னா அட்ஜ அட்வர்ப் கிளாஸஸாக பர்பஸ் புரியுதா மற்றதை நான் ஒன்று ஒன்று விளக்கி சொல்கிறதுனால மற்றதை பற்றி அதிகமாக சொல்லலை இப்போ பாருங்கள் வினையுறி வாக்கியம் வகைகளில் அட்வர் காஸ் கிளாஸஸ் ஆஃப் பர்பஸ்னால் என்ன பர்பஸுக்கு வார்த்தையை எப்படிங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன காரணம் என்ன காரணத்தினால நீங்கள் அந்த அட்வர் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதனுடைய காரணத்தை அந்த சென்டென்ஸில் இருந்து அதுதான் அட்வர் கிளாஸ் இது என்னென்ன வார்த்தைகளால் வரும் கன்ஜங்ஷனால் வரும் சஃபா சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னென்ன அப்படின்னா ஸோ தட் அதனால் இன் ஆர்டர் தட் இருப்பதினால் அப்படி செய்வதினால் இந்த ரெண்டு அர்த்தத்தில் இந்த ரெண்டு வார்த்தை தாங்க வரும் பொதுவாக ரைட்டாக பர்பஸை குறிக்கும் போது இந்த ரெண்டு வார்த்தை தாங்க வரும் நான் வீட்டு பாடம் வேகமாக எழுதி முடிக்கணும் அப்படி எழுதி முடித்தா அப்படி எழுதி முடித்தால் அப்படி செய்தால் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் புரியுதா அது இன் ஆர்டர் தட் இந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள் அட்வர் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ் ஸோ தட் ரைட்டா யார் எது வினை சொல் அப்புறம் அட்வர்பு அப்புறம் டூ இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸட்ரா வரும் அப்படின்னு பொதுவாக கொடுத்துருக்கோம் அவர்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற கடினமாக உழைத்தார்கள் இதனோட காரணம் என்னது அப்படின்னா தேர்வில் வெற்றி பெறது தான் காரணம் அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க கடினமாக உழைத்தார்கள் இப்போ சப்ஜெக்ட் அது தே ரைட்டா என்னது வெர்பு எது ஒர்க்டு அப்புறம் என்னது ஹார்டுங்கிறது அட்வர்பு அதுக்கப்புறம் டூ இன்ஃபினிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் என்னது தி எக்ஸாம்ஸ் இது சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் வரும்போது இதுதான் தே ஒர்க் டு ஹார்ட் டு பாஸ் த எக்ஸாம்ஸ் டு பாஸ் த எக்ஸாம் இஸ் த பர்பஸ் அதுக்கு தான் ஹா கடினமாக பாடுபட்டாங்க ரைட்டா இதையே காம்ப்ளெக்ஸில் வந்தால் எப்படி வரும் அவர்கள் கடினமாக உழைத்தார்கள் அது ஒரு சென்டென்ஸ் அதனால் அவர்கள் தேர்வில் வெற்றி பெறுவார்கள் இது ரெண்டுமே பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது முடிஞ்சு போன கா அவர்கள் கடினமாக உழைத்தார்கள் ரைட்டா அவர்கள் தே ஒர்க்டு சப் ஹார்ட் சப்ஜெக்ட் வர்பு அட்வர்பு அதுக்கப்புறம் கன்ஜங்ஷன் ஸோ தட் அவர்கள் தே திருப்பியும் என்ன பண்ணாங்க வெற்றி பெறுவார்கள் வெற்றி பெறுவார்கள்னு இப்போ ஃப்யூச்சரில் சொன்னீங்கன்னா மே ஐ மே பாஸ் ஏன்னா அப்படி தான் சொல்லணும் ஐ வில் பாஸ் ஆர் ஐ மே பாஸ் அதை பாஸ் டென்ஸில் வரும்போது மைட் மைட் பாஸ் தே மைட் பாஸ் தி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு வரும் இந்த கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் ஒர்க் காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டாவது சென்டென்ஸாக என்னது அட்வர்ப் கிளாஸ் ஏன்னா நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காக உழைக்கிறீங்க அப்படின்னா பா தேர்வில் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக உழைக்கிறோம் ஐயா அதுதான் ஐயா அட்வர்ப் கிளாஸ் புரியுதா இன்னொரு சென்டென்ஸும் பார்க்கலாம் 
இதை பாருங்கள் ராமன் அஞ்சு மணி அஞ்சு மணிக்கு கிளம்பும் ரயிலை பிடிக்க கல்யாணத்திலிருந்து முன்னமே கிளம்ப விரும்பினான் ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணுறான் அஞ்சு மணி ட்ரெயினுக்கு போகணுன்னு அவனுக்கு விருப்பம் அதை விட்டால் மறுநாள் அஞ்சு மணிக்கு தான் ட்ரெயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணான் அவன் அஞ்சு மணி ட்ரெயினை பிடிச்சு தான் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவன் என்ன பண்ணும் அதுக்காக அவன் முன்னமே கிளம்பணும் இது சாதாரண வாக்கியம் இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ராமன் வாண்டட் விரும்பினான் ரைட்டா அதுதான் வெறுப்பு எதுக்கு டு லீவ் கிளம்ப அது டு இன்ஃபினிட்டிவ் எதுக்காக கிளம்ப டு லீவ் த மேரேஜ் ஆப்ஜெக்ட் எப்போ இயர்லி அடுவர் டு கேட்ச் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ட்ரெயின் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் ராமன் வாண்டட் டு லீவ் த மேரேஜ் இயர்லி டு கேட்ச் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ட்ரெயின் அப்படின்னு வருது புரியுதா இதே வந்து இதுதான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சார் இதே காம்ப்ளெக்ஸில் எப்படி எழுதலாம் அட்வர் கிளாஸாக பர்பஸ் வர்ற மாதிரி ஏன்னா இன் ஆர்டர் தேட் அப்படின்னு வரணும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படி ராமன் அஞ்சு மணிரை பிடிக்க வேண்டி இருப்பதினால் அவன் கல்யாணத்திற்கு முன்னமே கிளம்பி கிளம்ப கல்யாணத்திலிருந்து முன்னமே கிளம்ப விரும்பினான் அப்படின்னா டக்குன்னு கிளம்பி வீட்டு போகணுமையா மேரேஜ் ஆச்சா சாப்பிட்டமோ சாப்பிடலையோ உடனே கிளம்பணும் அப்படின்னு நினச்சான் ஏன்னா அஞ்சு மணி ட்ரெயினை விட்டு அவனுக்கு வேறு ட்ரெயின் இல்லை ராமன் அஞ்சு மணி ரயிலை பிடிக்க வேண்டி இருப்பதினால் அந்த இருப்பதினாலுங்கிறத என்னது இன் ஆர்டர் தேட் அவன் கல்யாணத்திலிருந்து முன்னமே கிளம்ப விரும்பினான் அப்போ எது ஃபஸ்ட்டு வரும் இந்த அவன் கல்யாணத்திலிருந்து முன்னமே கிளம்ப விரும்பினான் அது ஒரு சென்டென்ஸு ராமன் அஞ்சு அந்த இருப்பதினால் எதை சேர்ந்து வருது அந்த அஞ்சு மணி ரயிலை பிடிக்க வேண்டி இருப்பதினால் அந்த சென்டென்ஸை தான் அது சேர்ந்துருக்கு அதுதான் ரெண்டாவது வரும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் சென்டென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரும் இதில் ஏன்னா மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் தான் பார்க்கணும் இதில் மெயின் கிளாஸ் என்னது அவன் கல்யாணத்துக்கு முன்னமே கிளம்ப விரும்பினான் அதுதான் மெயின் கிளாஸ் ராமன் வாண்டட் டு லீவ் The marriage early. Leave the marriage early. And the marriage early. And the marriage in the world. The marriage early. The marriage early. In order that conjunction he. Another. Might catch. That's the verb. Another. 5 p.m. train. Compliment. The conjunction subject verb complement. That's another. Adverb classes. Purida. Raman wanted to leave early. Wanted to leave the marriage early. That's what I'm talking about. And the marriage is going to be done. That's why I'm talking about it. Raman wanted to leave marriage early in order that he might catch 5 p.m. train. Now, let's see. Let's see the channel. Let's see the video on the Tamil video. 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 Let's see the video on the Tamil channel. Please subscribe to the 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 channel. Please click on the bell icon. If you click on the bell icon, you can see the video on the channel. You can see the video on the channel. You can see the video on the channel. இந்த சேனலின் பய உலகம் முழுமைக்கு சென்றிட்டு இந்த சேனலை பற்றி விவரங்களை வாட்ஸ்அப்பிலோ அல்லது ஃபேஸ்புக்கிலோ ஷேர் பண்ணுங்கள் என்று தாழ்மையின் பட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த ஒரு தொடர்